بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الاعزاء نكمل شابتر 2 ووصلنا لسلايد رقم 25 اللي بتحكي عن سيستم انجينيرنج بروسيس عمليه هندسه النظام احنا اخر شيء سيستم كومبوننتس خلصناها وقلت بدنا نبدا ب عملية هندسة النظام System Engineering Process Usually follows a waterfall model because of the need of parallel development of different uh, parts of the system يعني عادة ما يتبع نموذج الشلال بسبب الحاجة إلى تطوير موازي لأجزاء مختلفة من النظام هنا little scope for iteration between phases because hardware changes are very expensive software may have to compensate for hardware problems ليش يعني نطاق ضيق لتكرار بين المراحل لأن تغييرات الأجهزة باهظة في الثمن قد يضطر البرنامج إلى تعويض مشاكل الأجهزة. طيب. And visibly involves engineers from different disciplines who must work together. هنا ينطوي حتما على مهندسين من مختلف التخصصات الذي يجب أن يعملوا معا. واحد. Much scope for misunderstanding here. نطاق واسع لسوء الفهم هنا. لأنه عندنا مهندسين من هان ومن هان ومن هان ومن هان. زي ما شفنا آه وكل واحد بده يفتي على كيفه. Different disciplines use different vocabulary and much negotiation is required. Engineers may have personal agendas to fulfill. قد يكون آه تستخدم تخصصات مختلفة تخصصات مختلفة مفردات مختلفة وتتطلب الكثير من التفاوض. قد يكون لدى المهندسين أجندات شخصية آه عشان نحققوها يعني انا عندي كل واحد مختلف عن الثاني ولازم هنا نصل لمرحله آه واحده تمام سيستم انجينيرنج بروسيس عمليه هندسه النظام هذه سلايد آه مهمه جدا ريكويرمنت ديفينيشن System design, subsystem development, system integration, system installation, system evolution, system decommissioning. يعني أول شيء تعريف المتطلبات للنظام، تصميم النظام، تطوير النظام الفرعي، تكاملية النظام، تركيب النظام، تطوير النظام، وإيقاف تشغيل وتركيب النظام. هذه من بدايته لنهايته تمام شوفوا هنا interdisciplinary involvement هنا مشاركة متعددة من التخصصات لما قلنا software engineers, electronic engineers, structural engineers, civil engineers, electrical engineers, architecture كل هذول كلهم بيشتغلوا مع بعض هندسة ميكانيكية هندسة الكترونية هندسة البرمجيات هندسة الهيكلية هندسة مدنية هندسة كهربائية تصميم مواجهات والهندسه المعماريه كل هذول لازم يشتغلوا مع بعض ويقعدوا وكلها كنظام واحد سيستم ريكويرمنت ديفينشن تعريف متطلبات النظام المتطلبات الاساسيه من ثري تايب اوف ريكويرمنت ديفايند ات ستيج بهذه المرحله ثلاث انواع من المتطلبات المحدده في هذه المرحله ثلاث من نحددها ثلاث انواع واحد Abstract functional requirements متطلبات وظيفية مجردة. System functions are defined in an abstract way يعني يتم تعريف وظائف النظام بطريقة مجردة بطريقة فيش يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين. System properties خصائص النظام. Non-functional requirements for the system in general are defined. يتم تحديد المتطلبات غير الوظيفية للنظام بشكل عام. Undesirable characteristics خصائص غير مرغوب فيها. 
unacceptable system behavior is specified ايضا يتم تحديد السلوك نظام غير المقبول يعني مش بس النظام المقبول للنظام وغير المقبول ايضا should also define over all organization objective for the system يجب ايضا تحديد الاهداف التنظيمية العامة للنظام كلها لازم انا requirement definition تعريف الاحتياجات المتطلبات لازم كيف طيب system objective الأهداف إيش الـ objective؟ يلا أهداف النظام functional objectives organizational objectives أهداف الوظيفية والأهداف التنظيمية to provide a fire or internal alarm system for the building which is provide antenna and antenna and warning or fire or, un for or unauthorized intrusion يعني توفير نظام انذار يعني هنا الاهداف الـ 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 الوظيفيه توفير نظام انذار ضد الحريق والتدخل والتدخل للمبنى والذي يتوفر تحذيرا داخليا وخارجيا من الحريق او اي اختراق غير ما مصرح به شايفين كيف؟ هذا لازم نحطه يعني كعنوان انت لما بدك تعرف بدك تاسسه organizational objectives اللي هو الاهداف التنظيميه To ensure that normal functioning of work carried out in the building is not seriously disturbed by events such as fire or unauthorized intrusion. للتأكد من أن الأداء الطبيعي للعمل المنجز في المبنى لا يعطل بشكل خطير بسبب أحداث مثل الحريق والتدخل الغير مصرح به. طيب. System requirements problem. المشاكل متطلبات النظام واحد changing as a system is being specified تغيير لما يجري تحديد كما آه كما يجري تغير كما يجري changing as the system is being specified كما يجري تحديد النظام لازم نحدد النظام being specified changing as the system being specified يعني لما نحدد نظام لازم نشوف هو التغييرات تبعته التغييرات بتغير النظام بتغير مشكلة أنا بحدد النظام ولكن في تغييرات كثير بتصير عليه must anticipate hardware communication over on the left on the system يجب أن أتوقع تطورات الأجهزة والاتصالات على مدار النظام طب هو النظام لو أخذ سنة كيف بدي أتوقع؟ كيف بدي أتوقع الأجهزة والاتصالات؟ طب هو كل شهرين ثلاثة بيطلع لنا شيء جديد ها كيف بدي أنا بدي أتوقع؟ Hard to define non-functional requirements particularly without the enriching of component structure of the system من الصعب تحديد المتطلبات غير الوظيفية على وجه الخصوص أوكي هيكلية ذات enriching بدون الانطباع of the component structure of the system هيكلية بدون هيكل مكونات النظام هيكلية مكونات الـ Component Structural System هيكلية مكونات النظام تمام System Design Process Partition Requirement اللي هو عملية تصميم النظام Identify Some Requirement Assign Requirements to Subsystem Specify subsystem functionality. Define subsystem interface. هنا partition requirements متطلبات التقسيم. Organize requirements into related groups. تنظيم المتطلبات في مجموعات ذات صلة. متطلبات بقى أقسمها. Identify subsystem تحديد النظم الفرعية. Identify subsystem subsystem is full. Can meet the system requirement. يعني حدد مجموعة من الأنظمة الفرعية التي يمكن أن تلبي بشكل جماعي متطلب في النظام. تمام؟ طيب. Assign requirements to subsystems. يعني تخصيص المتطلبات للأنظمة الفرعية. Causes particular problems when codes are integrated. يسبب مشاكل. عندما 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 ندمج اللي هي كوتس 
كوميرشال أو ذا شيلف يعني الأجهزة أو البرامج الجاهزة هذه الكود كوميرشال أو ذا شيلف يعني البرامج الجاهزة اللي معمولة وجاهزة اللي أنا بستخدمها مع النظام التبعي سبسيفاي سبسيفتم فانكشناليتي حدد وظيفة النظام الفرعي ديفاين سبسيفتم انترفيسز تحديد واجهات النظام الفرعي critical activity for planning subsystem development اللي هو نشاط حرج لتطور النظام الفرعي المتوازي طيب ناخد بريك كمان بريك ونكمل نورا نكمل هنا system design process System Design Process هذه uh, Partition Requirements and Define Subsystem Assign Requirements to Subsystems هذه اللي احنا حكينا عنها Partition Requirements and Define Subsystem Assign Subsystem uh, Requirements to Subsystems Specify Subsystem Functionality Define Subsystem Interfaces uh, ناخد بريك لهان وبنكمل uh, Design uh, System Design Problem بالمحاضرة القادمة إن شاء الله وعلى الوقت يعطيكم العافية ناخد بريك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته